ഒന്നിച്ചുവ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നുറുങ്ങ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനിലത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചിലപ്പോൾ അത് ജപ്പാനിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ജപ്പാനിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക പൊന്തി വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും വരുന്നു പല ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നു ലോകം മൊത്തം ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും വേറെ ഒന്നുമല്ല വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതായത് പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മുടെ വില്ലന്മാർ നമ്മൾ പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനീസും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റും അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും അതിനെ വല്ലാണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ വീടുകളിൽ വരും വീടുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാന് പൊതുവിൽ ജപ്പാൻ്റെ ഒരു വർക്ക് കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് കുറേ പേരൊക്കെ വർക്ക് ഹോളിക്കാണ് അവരൊരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ജോലിനെ കാണുന്നത് അതായത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന അതായത് പണം സമ്പാദിക്കുക ജീവിക്കുക എന്നതിലും ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ ജോലിയിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ജോലിയിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അവർ കുറെ സഫർ ചെയ്തിട്ടായാലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ പോലെ അവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ റിവാർഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അധികം നോക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അവർ എല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനും കൂടുതൽ സമയം പണിക്ക് നൽകി അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കമാൻഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഓവർ ടൈം ചെയ്തിട്ടായാലും ആരോഗ്യം കളഞ്ഞിട്ടായാലും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അത് പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ഹോളിക് ആയിട്ടുള്ളത് പുരുഷന്മാരാണ് അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി ഇങ്ങനെ വർക്ക് ഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാര് ആണുങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സമയം പൊതുവെ വളരെ കുറവായിരുന്നു മുന്നേ മുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വരുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ആളുകൾ അവിടെ വരും അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒബിയസ്ലി സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ അവരുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടാസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ജോലികളിൽ കാര്യമായിട്ട് പുരുഷന്മാർ സഹായിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പം ജപ്പാൻകാരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല എവിടെയായാലും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനത്തെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ വിവാഹമോചനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺസൾട്ടേഷന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും കൊറോണ അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഞാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ ഭാര്യനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ വീട്ടില് ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു കഴിയുമ്പോ പിള്ളേരൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓളിയൊക്കെ ഇടുമ്പോ നമുക്കൊരു ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തോ ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ടാവും മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ജപ്പാൻകാരാകുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഈ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടിയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും സ്വതവേ ജപ്പാനിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ് മുന്നേ തന്നെ വിവാഹമോചന കേസുകൾ കൂടുതലാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻസ് താഴെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയി അപ്പോൾ അഡീഷണലി ഇപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഒന്നും കൂടി എസ്കലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകൾക്കുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ പ്രസ് ദ ബെല്ലൈക്കൺ ലൈക്ക് ദ വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി വിത്